eh, con esa promesa bíblica With that biblical promise. de que Dios te levanta desde cero. Si, si usted lo cree, diga amén. Hoy nosotros vamos a conocer un poco de teología numérica. Los números teológicos se estudian. No para ir a jugar bolita. Hoy vamos a hablar de eso. Permítame hacerle dos anuncios y inmediatamente entrar al mensaje para el día de hoy. Yo, yo quisiera como en forma de confesión de que usted entienda que el retiro que son tres días es algo que para mí es yo diría personal es para mí personal ah, cumplo 45 años en el ministerio I, I am 45 years in ministry. Y, y, y a mí me gustaría verlo a usted and I would like to see you there. nosotros tenemos algunos dichos We have some sayings que lo creemos mucho. That we believe it a lot. Por ejemplo, eh, tenemos muy buena opinión de lo que guayan la yuca con nosotros. For instance, we have a great opinion of those that scratch the yuca like you. Uh-huh. Con nosotros. With us. Entonces, yo, yo quiero ver eso. So I want to see those. Todo, yo quiero pasar esos tres días con usted. I want to be with you all those three days. Yo quiero desayunar, almorzar, cenar, lunch and dine con usted. With you. ¿Cuántos me aman? Levante mi mano. Yo lo estoy mirando. I'm looking at you. Este. Entonces, si usted, si usted me ama, pues usted, usted tiene que usted tiene que irse al Mire, faltaban 90, eh, teníamos 91, hermano, ¿no? We had 91. Conforme a los números míos, ya solamente faltan 90. According to my numbers, we're missing 90. Y usted le habló de una persona que usted va a llevar. You spoke about someone. Mariani, Mariani. Mariani. Mariani Franco. Mariani Franco. ¿Ah? Ramos, el eh, vocal es Franco, sí. Que, que ahí es que está el chelito. No sé si los Ramos vienen, pero sé que los Francos vienen. Ajá, ajá. Entonces, entonces ya más faltan 10. Faltan 8. Entonces, ayer. Llamaron como 15 personas de Radio Visión. So yesterday, 15, around 15 people called from Radio Visión. Y, y, y yo quiero que usted esté. And I want you to be there. So, imagínese. So imagine. Um, por otra parte, cuando se termine el culto hoy. Therefore, as well, when the church service is finished today. Me, necesito hablar con los líderes urgentemente. I need to speak to the leaders urgently. Porque eh, tenemos que tomar algunas decisiones. There are some decisions to be made. Y quiero hablar con los líderes. And I want to speak to the leaders. Para mañana en Zoom. So tomorrow in Zoom. Dejarles saber. And uh, let everyone know. Lo que la Iglesia Jehová Shalom está planificando. What the worship of church is planning. Nosotros no hacemos nada. We do not do anything. Si no contamos con los líderes. If we don't count with the leaders. Y con el pueblo. And the people. Nosotros tenemos un pueblo muy bello. We have beautiful people. Gente muy especial. Special people. Dígale a la persona que está hablando de ti que tú eres. Say whoever is next to you is talking about you. 
Espero que usted no se sorprenda y diga, oh, es de mí. I hope you don't be like, oh, he's talking about me. Nosotros creemos We que nadie te levanta that no one lifts you up como te levanta Dios. Like God does. Y que hay algunas condiciones are some y posiciones and que usted no la ha entendido, that you have not que yet. usted no la ha comprendido. That you have not yet. Como el tema de esta serie de mensajes es, like the theme of these messages are, Dios te levanta desde cero. God will lift you off from zero. Pero yo quiero explicar el cero de Dios. But I want to explain the zero of God. Porque el cero de Dios. Because the zero of God. No se parece al cero de los hombres. Doesn't look like the zero of men. En el cero de los hombres. In the zero of men. Tú pasas hambre. You will be hungry. En el cero de los hombres. In the zero of men. A ti te dan de poseer. They will give you. They will take you out of your home. Lo que están en el cero de Dios. Those that are in the zero of God. No sufren de poseer. They will not be taken out of their homes. Te diga, bueno, hermano, yo tengo el cero de Dios y a mí. Well, you will say, I have the zero of God. Me han dado de poseer. And I have been into, you know, taken out of my home. Hay una diferencia There is a difference en posiciones in positions. y entender a Dios and to understand God es muy importante. It is very important. Una de las preguntas que yo siempre hago One of the questions that I, that I always make, me, me di a entender en el mensaje. And I understood myself in the message. Si usted me conoce, usted verá que siempre esa es mi preocupación. If you know me, you will also know that that is always my worry. Porque yo quiero que usted me entienda. Because I want you to understand me. Si usted me entiende el mensaje de la palabra de Dios. If you understand the message of the word of God. Eso significa que Dios no está tratando contigo. Oh, if you don't understand the message of the word of God, that means that God is not dealing with you. ¿Cuánto me están entendiendo? How many understand that? Yo quiero que usted diga y piense, Dios está tratando conmigo. I want you to say and understand that God is dealing with me. La, la iglesia es un poco rara, hermano. The church is a little bit weird, my brother. Dice la Biblia que Pedro había caído preso. The Bible states that Peter was in jail. Y que la iglesia continuamente hacía oración por él. And that the church continually was praying for him. No solamente para que lo libertara de la prisión. Not only for him to be free of the prison. Sino para que Dios conservara su vida. But for the Lord to preserve his life. Porque en ese tiempo había yes, caído el preso time, Esteban. Esteban was also in jail. Y lo habían asesinado. And he was assassinated. Y muchos otros cristianos. And other Christians as well. Habían sido asesinados. Had been killed. Entonces cuando usted ve la Biblia. So then when you read the Bible. Y usted ve que la Biblia dice, y la iglesia hacía de continuo oración por Pedro. And you see that the Bible states that the church continually would pray for Peter. Entonces mire, yo le digo en esta tarde. Then I will tell you this afternoon. Que hay gente que hace oración. That there are people that are in prayer. Por, pero por un cumplido, no porque está orando. Just to fulfill, but not because he's really praying. Hay gente que va a una reunión de oración. There are people that go to a prayer meeting. Por beber chocolate o comer cookies. Just to drink chocolate and to eat galletita. Pero oiga, oiga, oiga. Listen, listen, listen to me. Viene la gloria de Dios. The glory of God comes. Y abre las puertas. And open the doors. Y las cadenas que ataban las manos y los pies de Pedro. And the chains that kept Peter bound by oiga, the feet of Oiga hermana, oiga hermano, se caen. 
Listen, my friend, they fall. Como espagueti sancochados. Like spaghetti that have been boiled. Cuando llega el Señor hay libertad. When the Lord comes, there is freedom. Amen. Y usted dice, ah, pero es que la iglesia estaba orando. Oh, and then you say, oh, the church was praying. Déjeme decirle lo que pasa. Let me tell you what happens now. Cuando todo se abre, Pedro dice, ay. When everything opens, Peter says, hi. Me voy para donde están los hermanos. I'm going to where the brethren are. El Pedro llega. So Pedro comes, you know, Peter comes there. Oiga, oiga. Y yes. toca la puerta. And he knocks on the door. El hombre viene corriendo. The man is coming running. Y va una muchacha. De la que estaban orando. Y va y le dice a los ancianos. And then she comes to the elders and say, Oye, me no que yo estoy tan So you think, you don't think that I'm mistaken? Pedro. Peter. Peter. The one that we've been praying for. Está tocando la puerta. Está knocking on the door. Separa uno de los So or those hard questions like that. No, chacha, ya te quieta. Thank you, girl. Sit down. Ponte como yo. Be in communion. Sigue orando. Keep praying. Pedro está preso. Peter is in jail. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Hay gente que va a comer cookies, a beber chocolate. No tiene para dónde ir. Y hay un culto de oración en casa de Sibeli. Y van toditos para casa de Sibeli. Pero no está. Cuando usted está orando you are y usted ve la mano de Dios obrando, es como mi hermanita. Hasta gracias a tu nombre. Reinalda. Reinalda tiene un encuentro con Dios en su sala. Y dice, Pastor, le tengo que hablar con usted. Y dice, Pastor, I need to speak to you. She tells me. Y le digo, no, pero tú puedes hablar con ella. Sure, you can talk to me right now. No, no, es personal. No, it is personal. Ok. All right. Cuando ella me está hablando. When she's talking to me. Ella me dice. She tells me. Pastor. Pastor. Yo siento. I feel. Que yo debo de darle el nombre de mi mamá. That I need to give you my mother's name. Porque mi esposo necesita un milagro. Because my husband needs a miracle. Ya yo sé que Dios está ahí. I know that God is there. Sí. Brinco. You might say, oh, cuando, cuando se va a hacer oración por usted. When a prayer is going to be made for you. El nombre de tu papá. The name of your father. No es importante. It's not important. A ti te van a preguntar siempre. They're going to ask you always. ¿Cuál es el, el nombre de tu mamá? What is your mom's name? Y cuando ella me dijo así. When she told me that. Y, y ella tiene dos semanas que yo la bauticé. And she's only been two weeks that I baptized her. Entonces, a ver, yo sé que Dios está hablando. Then he said, I know that the Lord is talking. Porque muy poco cristiano sabe. Many You Christian know que el nombre de tu mamá that the name of your mother es la que cuenta is the one that counts cuando Dios quiere hacer un when milagro God wants to do a miracle. y en cuanto ella me dijo ¿y por qué yo quiero? ¿Why? El, el, el Espíritu Santo quiere que yo le dé el nombre de la mamá de mi esposo y su papá y su papá no you know, the, the, no pero es imposible que una mujer dé a luz that a woman gives birth y diga este muchacho no es mío and say this kid ain't mine no va a ser mío ¿Cuántos me están entendiendo? Dios so God tiene un, una forma de hablar. Has a way of speaking. Hay una conversación There is a conversation que nosotros como iglesia as church, we debemos de comprender. Need to understand. Debemos de entender. We need to understand. Porque si tú no entiendes a Dios, God, ¿Cómo 
¿Cómo es que tú le ¿Cómo es que tú lo sigues? How is it that you follow me? Quizás tú has vivido o está viviendo. Maybe you have lived or you are living en el cero de Dios. In the zero of God. Pero pastor, dos personas con desposee. But pastor, two people with a dispossessed knowledge. ¿Cómo usted sabe que está en el cero de Dios? How do you know that what is in the zero of God? Or in the zero of men? El que está en el cero de Dios. The one in the zero of God. Dios lo está moviendo del lugar. God is moving him of place no you did not understand me Dios God te está moviendo del lugar moving you Señor le dijo a Abraham te voy a sacar de tu tierra y de tu parentela from your family and your place al lugar que yo te mostraré the place that I'm going to show you Dios es que sabe God is the one that knows el lugar donde tú te vas a mover the place where you're about to move pero si tú te mueves por tu propia condición los resultados no van a ser agradables are not gonna be nice. el número cero the number zero es muy difícil que usted lo encuentre en la Biblia it's very difficult for you to find it in the Bible pero el número cero but the number zero es el número favorito de Dios is the favorite number of God ay pero pastor tú Pastor, Mire, por that. ejemplo, For instance, el número uno. Number one. Es el número is the number de la doctrina de Dios. Of the doctrine of God. Donde se refleja la unidad. Where the unity is reflects or shown. Que sean todo uno. That everyone may be one. Así como tú y yo somos uno. Just as you and I are one. Que ellos sean uno. That they may be one. También usted puede decir el número uno representa. Also, you can say that number one represents. A Dios. God. También. Okay. Good. De acuerdo. A la ley de Dios. The law of God. El número dos representa. Number two represents. Los testigos fieles. The witnesses that are faithful. Oiga. Listen. Que no se puede hacer un juicio justo. That you cannot make a sound judgment. Si no hay dos testigos fieles. That there, if there is not two faithful witnesses. Pero también el dos. But therefore, two. También puede representar. Can represent as well. El antiguo y el nuevo testamento. The old and new testament. Para mucha gente significa eso. For many people that is. The yo, yo no le estoy diciendo que no representa. I'm not saying that it doesn't represent. El número tres es igual que dos. Number three is the same as two. Que representa hombres y mujeres fieles. That represent men and women that are faithful. Para mucha gente representa padre, hijo y espíritu. For many people also represent the son, the father, and the Holy Spirit. El número cuatro. Number four. Representa. Represents. Los cuatro evangelios. The four gospels. Que estaban separados. That were separated. El número cinco. Number five representa los primeros cinco evangelios. Represents the first five in gospel. El número seis representa la Number creación. Six, the creation. El siete representa la perfección. Seven, the perfection. El ocho representa un nuevo eh, comienzo. Number eight represents a new beginning. Con, con Noé, su esposa, Noah, sus tres hijos y sus sure. respectivas esposas. And his other wives. El nueve en la Biblia. Nine. Bible, representa a los malos agradecidos. Represent the ungrateful ones. Hubieron nueve leprosos. There were nine leprosos que estaban junto con un gentil leproso. That was along with a gentile that was le leprosy as well. Y, y había diez. Y de los diez. Hubieron nueve que no 
volvieron a agradecer a Dios. They did not come back to thank God. No fueron a agradecer al Señor. They were not grateful to the Lord. Solamente el que no era judío. Only the one that was not a Jew. El que nunca había ido a una sinagoga. The one that was never in a El que no tenía promesa. Not have a promise. Ese vino a decirle al Señor. Estoy agradecido de que me limpiaste de la letra. Tenemos un problema con la gente que conoce el verso. We have a problem with those that know the verse. Pero que no vive el verso de la palabra de Dios. Conoce usted. No, you. Como Dios te ha bendecido. How God has blessed you. Por, por favor, usted me puede levantar Please, la mano. You can raise your hands. Y decir. And say. Como decía el varón de Dios en su mensaje. Like, yo tengo memoria de cómo yo ha caminado con Dios. Usted tiene memoria. Usted se acuerda de cómo. Do you remember? Eso es bien importante, hermano. Que usted sepa y usted tenga memoria. You know you have a memory. Muchas gracias. Thank you. Y más importante es important que cuando usted vaya a orar, pray, antes de pedir, asking, usted empieza a decirle, Señor, saying, Lord, tú me bendeciste. You have me. Yo estaba en Shalom. I was in Shalom. Estaba durmiendo en el piso. And I was in the floor. Y apareció Henry primero. <laughs> Usted tiene que agradecer a Dios. Y a él le gusta eso. Me ha de creer que a Jehová le agrada que usted le diga gracias. Y que le diga, Señor, yo estoy agradecido de ti. Y si usted es inteligente y usted sufre de artritis. And you suffer from arthritis. Y cada señor yo puedo levantar la mano y enséñale que tú te enfermas. Even though you sick with arthritis. Que si que si él te sana tú. And if he heals you, you go. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Que tiene que ser entendido. You have to be understanding. Y el pueblo de Israel en el desierto. And the people of Israel in the desert. Se unieron para quejarse. Got together to complain. Lo más malo del mundo es regar con él. The worst thing in the world is Mind. Well, that was a strong word. They start complaining. They said, "Mejor ir a la casa." Oh, it was better. It was better. The onions were better. And the garlic. They never mentioned 